நீரின்று அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு என்னடா இன்னைக்கு திருக்குறளோட ஆரம்பிக்கிறேன்னு பாக்குறீங்களா ஆமாங்க இன்னைக்கு வீடியோ வந்து எஸ் தண்ணியை பத்தி தான் நாம் இன்னைக்கு பேச போறோம் ஸோ இந்த தண்ணியை பற்றி நம்ம நிறையா தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அறிவியல் ரீதியான நன்மைகளும் நம்ம நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதையும் தாண்டி இந்த தண்ணீர் நம்மளுக்கு உணர்வு ரீதியாக எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புக்கும் மனசுக்கும் நன்மை செய்து அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்பவுமே நம்மளோட கலாச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது சொந்தக்காரங்க வராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை என்னென்னா நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது ஒரு விருந்தினர்கள் வராங்க அப்படின்னா முதல் எடுத்தோம்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் அவங்களுக்கு ஒரு சொந்த தண்ணி மோந்து கொடுக்கறது இல்லைங்களா ஏன்னா அவங்க எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையிலிருந்து வராங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் நம்மளுக்கு விருந்தினர்கள் யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையில் ஒரு உற்சாகமாக ஒரு மகிழ்ச்சியான நிலையில் அந்த தண்ணீரை நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருந்தாலும் அவங்க ஒரு அமைதியான ஒரு நிலைக்கு வர்றதுக்கு இந்த தண்ணி வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வரும்போது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா நம்ம வந்து தண்ணி கொடுக்குறோம் இன்னுமே நம்ம கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவில்கள் எல்லாமே போகும்போது மந்திரங்கள் எல்லாமே சொல்லி நிறைய உச்சாரணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தீர்த்தம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா எதனால கோவிலில் போனால் தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா இப்போ அந்த ஒரு ச நேர் அந்த கோவில்களில் பார்த்தீங்கன்னா மந்திரங்களை உச்சரித்து நேர்மறையான சக்தியை உருவாக்கி அந்த சக்தி வந்து நம்மளோட நீருக்குள்ளே கிரகிச்சிக்கப்படுது உண்மையாலுமே நீருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான நேர்மறையோ எதிர்மறையோ எந்த விதமான சக்தியையும் கிரகிச்சிக்கக்கூடிய தன்மை தண்ணீருக்கு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயில்களில் மந்திரம் சொல்லி கடைசியாக நம்மளுக்கு தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம பரு அந்த அந்த தீர்த்தத்தை நம்ம குடிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ளேயும் ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் நேர்மறையான உணர்வுகள் நேர்மறையான சக்திகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்மளோட மைண்டை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குதுங்க இப்போ எல்லாருமே தெரியும் நம்ம மைண்டுக்கு வந்து பார்த்து நம்மளோட மனசுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்குது இந்த எண்ணங்களுக்கு ஒரு விதமான சக்தி அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை நம்மளோட எண்ணங்களுக்கு இருக்குது அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை வந்து இந்த தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்குள்ள சேகரித்து வச்சுக்குது ஸோ இப்படி சேகரித்து வைக்கக்கூடிய தண்ணீரை நம்ம அருங்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி அப்படியே நம்மளுக்குள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக அமைந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால தான் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வரும்போது நம்ம தண்ணீர் கொடுக்குறதாகட்டும் இல்லை கோவில்களில் தீர்த்தம் கொடுக்குறதாகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை வந்து நம்மளோட முன்னோர்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கோவிலுக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக அந்த உணர்வோடு இந்த உணர்வோடு நீங்கள் தண்ணீரை பருகுங்க இன்னுமே ஒரு நல்ல அற்புதமான உணர்வும் உங்களுக்கு அமையும் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீர் நம்மளோட ஞாபகங்களை அதனுடைய சக்திகளை ஈர்த்து வச்சுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம நேர்மறையான சக்திகளை நம்மளை நோக்கி ஈர்க்கிறது விழிப்புணர்வான நிலையில் இது எப்படி நம்ம ஈர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தியானத்தின் மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெய்லியுமே நம்ம காலையில் இதை நம்ம பண்ண முடியும் இது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டம்பர் தண்ணி எடுத்துக்கங்க நல்லா சுத்தமான தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியை நீங்கள் உங்களோட கைகளில் பிடிச்சிக்கணும் உங்களோட கைகளில் பிடிச்சிட்டு அந்த தண்ணீரை முதல்ல பாருங்கள் முழுமையாக அந்த தண்ணீரை கவனித்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்களோட எண்ணங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த எல்லா விஷயங்களையுமே அந்த தண்ணீர் கிட்ட ஒன்றா மனசுக்குள்ளேயோ இல்லை வாய் திறந்து சத்தமாகவோ சொல்லலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நான் செல்வ செழிப்போடு இருக்கணும் என் வாழ்க்கையில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உடையவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்களை மூடி அதை உணர்ந்து பாருங்கள் ஒரு முறை நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களோட உணர்வு எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட உணர்வு இப்போ எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் செல்வ செழிப்போடு இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ
அதுக்கப்புறம் தண்ணியை முடக்கு முடக்குன்னு குடிச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி குடிக்கணும்